پھر آپ کو لیے چلیں گے سی پیک کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی دس سال مکمل ہونے پر تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس میں وزیر اعظم بھی شریک ہے and uh, really are the most lovely people. On this special occasion, so we are celebrating the success of CPAC. But 10 years is a milestone, as well as it's a new starting point. So we are fully convinced that after the 10 year successful operation of CPAC, China and Pakistan will continue to move forward side by side, jointly promote the high quality development of CPAC and build a closer China-Pakistan community with a shared future in the new era. Ching Pak Dusti Zendebat, thank you. Thank you, ma'am. May I now request Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Muhammad Shahbaz Sharif, for keynote address. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Madam Pang, Charge the Affair, Chinese Embassy, Honorable Federal Ministers, Chinese Friends, Government Officials, Ladies and Gentlemen, Assalamu Alaikum and a very good afternoon. It's about 10 years ago when Pakistan Muslim League N won the elections in 2013. At that point in time, former Premier Lee was visiting Pakistan and I had the honor to meet him along with my leader Nawaz Sharif at Serena Hotel and during this meeting Premier Lee was very gracious to invite Prime Minister Nawaz Sharif to visit China and that's how this journey of CPAC started in coming weeks, months, and years. And in Beijing, we witnessed this uh, memorable signing ceremony of MOU between our very dear President Xi and Prime Minister Nawaz Sharif. And the rest, we have seen these uh, videos which have captured very important milestones of CPAC. Honorable guests, during these 10 years, under the leadership of Prime Minister Nawaz Sharif, CPAC gathered momentum unheard of in Pakistan's economic history with complete support from President Xi and Premier Li we saw landscape of Pakistan transforming into one of the most going countries not only in the region but around the globe we completed power plants run by coal, hydro power projects, 
ऑरेंज लाइन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ हार्ड एफर्ट्स अ स्टोरी ऑफ अनटायरिंग एफर्ट्स एंड कमिटमेंट बिटवीन द चाइनीज लीडरशिप एंड पाकिस्तानी लीडरशिप इन दैट थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ चाइनीज इंजीनियर्स चाइनीज वर्कर्स अलॉन्ग विद Pakistani engineers and workers worked day in and day out and uh, records were set which were not known to uh, Chinese and Pakistani entrepreneurs till that point in time for example Saiwal coal power project was completed in About twenty-two months. Pardon me, thirty, thirty months. Thank you for correction. But power project of this size and this capacity in China was completed in thirty-four months. Pardon me, forty-eight months. No, I didn't want to create this much of gap. But uh, well, if this is a fact, then let's uh, talk about facts. So. this was the kind of uh, will and commitment and exuberance between the two sides which created history for this i would like to comment my brother president xi for his uh, unstinted support for cpac for the people of pakistan and chinese leadership and chinese companies and the people of china i would like to thank prime minister nawaz sharif and his team which uh, had uh, and has today finance minister isaq dar planning minister mr s n iqbal commerce minister minister of information and of course many others who are not present in this room and of course other very outstanding government officials and uh, bureaucrats engineers entrepreneurs workers skilled workers who did this great job which will be remembered for all time to come and today i would like to thank you charge the affair for your continued support along with your team and we are very grateful for this uh, uh generous commitment by china and uh, your proactive role at this point in time i'd like to thank you once again and through you my brother president xi and chinese government for helping us at this uh, very difficult hour of our history when uh, imf was yet to be achieved staff level agreement was yet to be signed and china was there to hand hold pakistan in very difficult times i have no words to thank you i have no words to thank president xi and chinese leadership we will always remember this for all times to come khawatin hazrat main aaj ye 10 saala jo china pakistan economic corridor ki ye taqreeb hai iske upar main sabse pehle wazir azam nawaz sharif sahab ko unki team ko aur pakistan ke awam ko दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिनकी क्यादत में 5 जुलाई 2013 में ये एमओयू बीजिंग में इसके ऊपर दस्खत हुए मैं एमओयू के बारे में आपको पता है मेरे क्या ख्याल हैं लेकिन ये वो पहला एमओयू है जिसने हकीकत का रूप धारा 
मैं एम को जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हमेशा मैं कहता हूं कि मोस्ट आउटरेजियस अंडरस्टैंडिंग लेकिन अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम था कि ये एम दो हमसाया मुल्क ब्रदर मुल्क चाइना के सदर जनाब शी जिनपिंग और मियां नवाज शरीफ के दरमियान साइन हुआ जिसने के अमली शक्ल इख्तियार की और जिस तरह के आपने देखा कि पच्चीस इशारिया चार अरब डॉलर की सरमाकारी हुई सी पैक में चीनी कंपनियों की तरफ से और चीनी हुकूमत की तरफ से और ये इंतहाई शफाफ इंतहाई शफाफ मनसूबा है बड़ी बदकिस्मती है और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि माजी करीब में पिछली हुकूमत ने इसमें से न सिर्फ बदकिस्मती से कीड़े निकालने की कोशिश की बल्कि बदगुमानी और बेजा इंतहाई भूडे बेबुनियाद इल्जाम लगाए जिससे कि न सिर्फ सी पैक की रफ्तार में बहुत कमी आ गई बल्कि पाकिस्तान और चीन के जो हमालिया नुमा जो ताल्लुक हैं जो कि कभी दुश्मन भी उसमें कमजोरी लाने की वो कोशिश तो दूर की बात है वो सोच न सका वो दोस्त मा दुश्मनों ने उसमें दरार डालने की कोई कमी नहीं छोड़ी और उन ताल्लुक को खराब करने के लिए कोई कसर न छोड़ी लेकिन अल्लाह ताला का बेपाया फसल कर्म है कि जब से ये मखलूत हुकूमत मार्ज वजूद में आई है हम सब ने मिलकर तमाम इस हुकूमत के जो जो माँ हैं उन्होंने मिलकर पाक चीन ताल्लुक को दोबारा उसी मुकाम पर ला खड़ा करने के लिए मुखलसाना और बेहतरीन काविशें की और आज अलहमदिल्ला मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोस्ती वही दोस्ती है जो कि नवाज शरीफ के ज़माने में और उससे पहले थी बल्कि इन इसमें अब मजीद इजाफा होगा मुझे यकीन है कि सी पैक का मनसूबा अब एक नया रुख इख्तियार करेगा अब हमें बी टू बी हमें इन शपेशल इकनॉमिक जोन्स बनाने हैं जहाँ पर सनतकारी होगी जहाँ पर पैदावार होगी वहाँ पर एक्सपोर्ट्स करेंगे हमें ज़रात के मैदान में चीन और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी अब एक अपॉर्चुनिटी मिली है मौका मिला है जिसमें हम चीन और पाकिस्तान का इश्तराक ज़रात में इसको आगे लेके आएंगे गवादर पोर्ट जो कि बिल्कुल एक बर्फ जम चुकी थी उनको हमने इस एक साल में बड़ी कोशिश करके तमाम तर नामसाद हालात के बावजूद कभी इधर से मार्च होने जा रहा है कभी वहाँ से मार्च होने जा रहा है कहीं वहाँ धरना दिया जा रहा है कहीं वहाँ अपना धमकियाँ दी जा रही हैं कभी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मस्त मत करो कभी ये कहा जा रहा है कि अपना पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता श्रीलंका बनना जा रहा है श्रीलंका के सदर ने तो पाकिस्तान की मदद के लिए खुद मेरा हाथ पकड़ के आईएमएफ के एमडी से बात कराई और जो दोस्त नुमा दुश्मन है वो यहाँ पर ये ख्याली पलाव पका रहे थे कि ना पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी की बदतरीन कोई और सूरत हो नहीं सकती मैं अपने हम वतनों को ये कहना चाहता हूँ कि हमें तो आज मिलकर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को संभालना है हमने अब आई एम एफ का माहिदा इन शाह बारह जुलाई को इनशाला होने जा रहा है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका उसके बारे में तफसील मैं बता चुका यहाँ दुहराना नहीं चाहता सिर्फ इस पर इतफा करूंगा कि चीन ने जिस तरह मैंने कहा कि हमारा मुश्किल तरीन वक्त में हमारा हाथ थामा पांच अरब डॉलर चाइना ने सॉवर लोन और कमर्शल लोन 
وہ واپس کیے اس کی دوسری مثال دنیا میں کہاں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے برادر ممالک سعودی عربیہ اور یو اے نے ہمارا ہاتھ تھاما اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے ہماری بھرپور مدد کی اور اب ان شاء اللہ جناب اساق ڈار صاحب ان کی ٹیم کی بھرپور محنت سے بارہ جولائی کو ان شاء اللہ بورڈ میٹنگ میں امید اپروول ہو جائے گی اس کے لیے میں ایم ڈی آئی ایم ایف اور ان کی ٹیم کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ملا ہے پاکستان کو اب آگے بڑھنے کا اور میں یہاں پر واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی اب جو شرائط ہیں جس کی پچھلی حکومت نے دھجیاں اڑائیں ہم انشاءاللہ اس کی بھرپور پاسداری کریں گے اور انشاءاللہ یہ نو مہینے کا جو پروگرام بنا ہے جو لوگ یہ بد دعائیں کر رہے تھے اور چاہتے تھے پاکستان میں بیٹھ کے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے الحمدللہ نو مہینے کا پروگرام پاکستان مکمل طور پر سیکیور ہو چکا ہے اور ڈیفالٹ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں اب ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اب محنت کرنی ہے خون پچینا بہانا ہے پاکستان کے غریب عوام کو ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ان کو بچانا ہے مہنگائی سے اور اشرافیہ اور جو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اب ان کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور دن رات محنت کر کے پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلائیں میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں شاہ جی فیر کی خدمت میں یہ عرض کروں گا لیٹس صاحب ناؤ ہیو دس ریزالو ود نیو وگر اینڈ نیو کمٹمنٹ ڈیٹ سی پیک ول بی اگین کک اسٹارٹیڈ ان ویریس ایریاز لائک ایگریکلچر اسپیشل اکنامک زونس انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ آف کورس بلڈنگ آن آر منرل ریسورسز which uh, Pakistan, by the grace of God, is blessed with. We have uh, uh, not billion, and trillions of uh, uh, natural resources uh, Allah has blessed Pakistan with. We need to really explore them for the benefit of the people of Pakistan and the benefit of the two countries. With these words, I'd like to again thank you all, and I would like to thank Chinese companies, thousands and thousands of Chinese engineers, and workers who came to this country, to Pakistan, leaving their families behind in Beijing and in other parts of China, and who worked here for years and did not uh, worry about their families. This has been a wonderful uh, relationship, a wonderful journey. Let's today resolve to continue with this journey. Pak Chin Dosti, Zandabad, Pakistan, Pahindabad. سیپیک کی مفاہمتی ملاحظہ کر رہے تھے سی پیک منصوبے کے دس سال مکمل ہونے کے وزیر اعظم شباز شریف خطاب کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلا ایم او یو ہے جسے حقیقت کا روپ دھارا ہے چائنیز صدر اور نواز شریف کے درمیان معاہدے 